தி சென்னை சில்க்ஸ் இன் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் நியூ இயர் சேல் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் அந்த பொண்ணு வந்து ஏற்கனவே இருந்த ஹஸ்பண்டோட விட்டு பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணினேன் சார் நீங்கள் வந்து டைவர்ஸியா இல்லை மேடம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பொண்ணு பார்த்த போது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் ஹர் அப்புறம் என்ன காதலிச்சு கல்யாணம் தானே பண்ணிங்க சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது தானே இப்போ என்ன பிரச்சனை மேடம் என்னை வீட்டுக்குள்ளேயே விட மாட்டேங்கிறா மேடம் வாழ்க்கையில் எப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் வாழ்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரேஸாக சலிப்பு தட்டை தான் செய்யும் ஆணுக்கானாலும் பெண்ணுக்கானாலும் இது வந்து இயல்பு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சின்ன சின்ன சண்டைக்கு வரும் அம்மா கோச்சுப்பாங்க அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் வச்சுப்பாங்க நாற்பது வயசில் ஆம்பளைகளுக்கு நாய்க்குணம் வரும்பாங்க என் பொம்பளைகளுக்கு வராதா யாரோ ஒருத்தர் இந்த பொண்ணுக்கு வேண்டும் ஏன் உன் ஒய் உன் ஹஸ்பண்டை நேற்று ஒரு பார்ட்டியில் பார்த்தனே அவர் வந்து இங்கே பேசிகிட்டு இருக்காரு இந்த பொண்ணோட பேசிகிட்டு இருந்தார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு அடுத்த நாள் வந்த உடனே டிஃபனில் ஒன்றுமே இல்லை டிஃபன் பாக்ஸில் யூ டிசர்வ் ஒன்லி ஏ டிஸ் அப்படின்னு போட்டு கொடுக்குறேன் கொடுமையே சார் இப்போவே போய் கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க சார் கொஞ்சம் நாள் மேடம் இன்னொரு தடவை மனுஷன் அந்த தப்பு செய்வானா மேடம் இனி ஜென்மத்துக்கு எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் நக்கீரநேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் விஜய் அரிகரசுதன் வழக்கறிஞர் சாந்தகுமாரி மேம் வழக்கு எண்ணில் ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்க நடத்தின வழக்குகள் பற்றி நம்மள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வழக்கை பற்றி தான் பேச போகிறோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இன்றைக்கி யார் மேடம் ஆனா ஆண் ஆண் சரி ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 நம்ம யாரையும் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் பார்க்கக்கூடாது அவங்க யார் என்ன விஷயமா வர்றாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா சில அனுபவங்கள் நமக்கு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு திடீர்னு வந்துட்டு திடீர்னு வந்து யாருன்னே தெரியாமல் ரூமுக்குள்ளே வர்றது அது மாதிரிலாம் ஸோ யார் என்னன்னு கேட்டேன் சரி உங்க நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கலை இல்லை நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும்னா நாளைக்கு கூப்பிடுங்க நான் வந்து என்ன அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கோ என்னோடய ஜூனியர்கிட்ட சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னு அடுத்தாப்பில் கூப்பிட்டாரு தொடர்ச்சியாக கூப்பிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்தார் மேடம் நான் உடனே வந்ததே வந்து நீங்கள் என்னை சேவ் பண்ணுவீங்கன்னு தான் மேடம் வந்தேன் நீங்கள் அதுக்குள்ளே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க சொல்லி ஒரு நாள் போயிடுச்சு இப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு நாள் போயிடுச்சு என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் மேடம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு கல்யாணம் ஆனதுனால தானே சார் இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க சொல்லுங்கள் சார் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் மேம் எனக்கு வந்து இப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிற பொண்ணு வந்து அவள் வந்து டைவர்ஸி அந்த பொண்ணு வந்து ஏற்கனவே இருந்த ஹஸ்பண்டோட விட்டு பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணினேன் சார் நீங்கள் வந்து டைவர்ஸியா இல்லை மேடம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பொண்ணு பார்த்த போது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் ஹர் அதனால் சரி அப்படின்னு நான் கல்யாணம் பண்ணேன் அப்புறம் என்ன காதலிச்சு கல்யாணம் தானே பண்ணிங்க சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது தானே இப்போ என்ன பிரச்சனை மேடம் என்னை வீட்டுக்குள்ளேயே விட மாட்டேங்கிறா மேடம் ஏங்க வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டேங்கிற சார் முதல்ல வந்து உட்காருங்க நாங்கள் ஒருத்தவங்கள தண்ணியை குழிங்க இப்போ சொல்லுங்கள் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிங்க இப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் கல்யாணமோ அல்லது இந்த அவர்களுக்குடைய சங்கீதா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த பொண்ணை பார்த்துருக்குறாரு அப்போ இவருக்கு அதை பிடிச்சிருந்துருக்கு அந்த பொண்ணு அப்புறம் விசாரித்து பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணுடைய மேரிட்டல் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய இருக்குது கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அப்போ மனசில் வச்சுட்டாரு எப்படியும் இவர் டைவர்ஸ் பண்ணுவோம்ல ஏதோ ஒன்று இருக்கவும் தானே வரட்டும் நம்ம இந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணோம் பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் காத்திருந்து இந்த பொண்ணு அப்போ இவளுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் ஸோ அந்த பொண்ணு இவகிட்ட ஹி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யூ கூப்பிட்டு கேட்குறாரு அப்படின்னு அப்போ இவர் பார்க்க அந்த பொண்ணு பார்க்க சரி ஏன்னா ஒரு வாழ்க்கையை முடியறதுக்கு முன்னையே ஒரு வாழ்க்கை தமக்கு கை கொடுக்க வருது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்திருக்கணும் இவர் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் ஆள் பார்க்கறது அந்த உயரம் வட இந்தியர்களுக்கே ஆனால் அந்த உயரம் அந்த வெள்ளையும் வெள்ளையுமா நீட்டாக ஜம்முன்னு இருப்பார் ஆள் அந்த பொண்ணுக்கும் பிடிச்சிருச்சு சரி இப்போ கல்யாணம் பண்ணணும் அப்போ தான் தெரிய வருது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது ஒரு பையன் இருக்கான் பையனுக்கு ஏறத்தாழ வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வயசு இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்கிறார் அதனால் என்ன அவளை 
அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆயிட்டா சோ கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் வாழ்க்கை அப்படியே போகுது ஆனா கொஞ்ச நாள் அந்த பையன் வளர வளர இந்த பொண்ணுக்கு இன்னொரு குழந்தை இவரால தரிக்குது அந்த குழந்தையும் பறக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஆண்களுக்கு அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தை அப்படிங்கிறதுல ஒரு பர்சன்ட் ஆவது அந்த எச்சான அன்பு இருக்கும் அதிகமான அன்பு இருக்கும் அன்பு இருக்கும் அதை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் பாரு அந்த குழந்தைய மட்டும் எப்படி கொஞ்சரா இருந்தேன் இவனை இவர் கொஞ்சாம இல்ல அவனை ஸ்கூல்ல சேர்க்கறதுல இருந்து அவனுக்கு தேவையானது செய்யறதெல்லாம் அந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தானே அவனு வேற எதுவுமே எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்காரு இதை வந்து சொல்ல சொல்ல அந்த பெரிய பையன் இருக்கான் பாருங்க முதல் திருமணத்துல வந்த குழந்தை அந்த பையனுக்கு வந்து தன் அப்பா வந்து இல்ட்ரீட் பண்றாரு அல்லது இவனை விட ஒரு இது பண்ற அது வந்து இந்த அம்மா உருவாக்கி வைக்கிறாங்க எதுக்குன்னா இவன் என்னோட குழந்தை இவன் வந்து என்னைக்கு என்னோட இருக்கணும் எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்க்கையில எப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் வாழ்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரேசா சலிப்பு தட்டம் தான் செய்யும் ஆணுக்கானாலும் பெண்ணுக்கானாலும் இது வந்து இயல்பு நீங்க பாத்துருக்கலாம் சின்ன சின்ன சண்டைக்கு வரும் அம்மா கோச்சுப்பாங்க அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் வச்சுப்பாங்க நாற்பது வயசுல ஆம்பளைகளுக்கு நாய்க்குணம் வரும்பாங்க என் பொம்பளைகளுக்கு வராதா ஒரு சலிப்பு அவங்க ரெண்டு வார்த்தை பேசுவாங்க இவங்க ரெண்டு வார்த்தை பேசுவாங்க சில பேர் கட்டியாச்சு சனியனை இருந்து தொலைப்போம் சாகர வரைக்கும் இருப்பாங்க சில பேர் வந்து விளையாட்டு மாதிரி விளையாடுவாங்க சில பேர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடுவாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒரு பொண்ணு இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆமா ஆனா இவர் அப்படியும் என்னால வந்து சொல்ல முடியல இவர் பேசின வரைக்கும் நான் புரிஞ்சுகிட்ட வரைக்கும் பட் வீட்டை இருக்கிறத விடவும் வெளியே சோசியலைஸ் பண்ணுறதுல கெட் டுகெதர்ஸில் இருக்கிறதுல இவருக்கு ஒரு விருப்பம் அப்போ தான் யாரோ ஒருத்தர் இந்த பொண்ணுக்கு வேண்டும் ஏன் உன் ஒய் உன் ஹஸ்பண்டை நேற்று ஒரு பார்ட்டியில் பார்த்தனே அவர் வந்து இங்கே பேசிகிட்டு இருக்காரு இந்த பொண்ணோட பேசிகிட்டு இருந்தார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு அடுத்த நாள் வந்த உடனே இவர் கேட்குறாரு என்ன நைட்டுக்கு என்ன டிஃபன் செஞ்சு வச்சுருக்கிற அப்படின்னு அவள் சொல்லுவா தினம் ஸ்டஃப்டு பராத்தாம்பா ஒரு நாளைக்கு பராத்தாம்பா சப்பாத்திம்பா வேறு ஏதோ மெல்லிசா உனக்கு ருமாலி ருமாலி ரொட்டி இல்லைப்பா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவான் இன்னைக்கு ஏன் எல்லாம் சொதத்தினா நம்ம போய் சாப்பிட்டு வரீங்களே அப்புறம் என்ன நான் இன்னைக்கு எதுவும் செய்யலை பை ஏன் நீ செய்யாமல் இருந்த நான் வீட்டுக்கு தானே வந்து சாப்பிடுவேன் தினம் தினம் பார்ட்டின் போகும்போதெல்லாம் யார் வீட்டில் சாப்பிட்றீங்க நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு ஹெய் விடியா அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் இது தான் ஃபேமிலி இது தான் ரொட்டீன் அது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் ஒரு நாலு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இப்படி தான் நடக்கக்கூடியது அதை போய் நீ நினச்சிப்பியா அப்படின்னு சரி நீ வா அடுத்த தடவை பார்ட்டி வரும்போது நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறான் அடுத்த தடவை பார்ட்டி வருது ஆனால் இவன் கூட்டிகிட்டு போகலை அடுத்த நாள் சண்டை வருது கேட்குறாங்க ஏன் சண்டை அப்படின்னு கேட்டால் இவன் சொல்கிறான் பார்ட்டியில் அந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க தான் கலந்துக்க முடியும் ஆஃபீஸில் ஃபேமிலி பார்ட்டின்னு வச்சா தான் நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போக முடியும் அப்படி <laughs> 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 உளறிட்டு வராரு இவ சத்தம் போடுறான் சத்தம் போட்டவுடனே அந்த பையன் நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு அப்பாவை ஒருமையில பேசுறான் வா போன்னு பேசுறான் சின்ன வயசு எல்லாம் கிடையாது இப்பதான் பத்து வருஷம் ஆனா சலிச்சுனா பாத்துக்கோங்க அந்த பொண்ணுக்கு பையனுக்கு பதினஞ்சு வயசா இருக்குமா அதுக்கு மேலேயே இந்த பாட்டி எல்லாம் வந்திருக்கா குறைஞ்சது அந்த பையனுக்கு ஒரு பதினாறு வயசு இவன் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு மீசம் முளைச்சாச்சு இப்ப அப்பாவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் நீ இனிமே பாட்டிக்கு எல்லாம் போகக்கூடாதுங்கிற அடுத்தாப்புல இவர் கேட்குறாரு ஹூ ஆர் யூ டு ஆஸ்க் மீ ஹூ ஆர் யூ டு டாக் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் உங்கள் பையன் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போகக்கூடாது அம்மா மட்டும் இங்கே வீட்டில் தனியாக இருப்பாங்க நீங்கள் தினம் தினம் பார்ட்டியில் போய் கூத்தடிச்சுட்டு வருவீங்களா ஹே வாட் இஸ் திஸ்யா இங்கே வா அவன் பொண்டாட்டி கூட்டு என்ன இதெல்லாம் பேசுகிறான் பையன் அப்படின்னா ஏன் என் பையன் தான் பேசுவானா உங்கள் பையனையும் பேச வைப்பேன் பார் அப்படிங்கிறான் இவருக்கு ஒரு நேர் ஷாக் ஆகிடுது ஏ சின்ன குழந்தை எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுற தேவையில்லை அது உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னு நான் சொல்லு ஏன் பார்ட்டிக்கு உன்ன நான் கூட்டிகிட்டு போகல ஃபேமிலி பார்ட்டி ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு சோஷியல் ட்ரிங்கிங்னு இருக்காதா இத்தனை நாள் பார்ட்டி போயிருக்கேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லி பார்க்குறது கேட்குறது இல்லை ஸோ அதில் ஆரம்பித்த விவகாரம் ஏதாவது ஒன்றுன்னா அப்பா கையை ஓங்க ஆரம்பிச்சிட்றான் அப்பாவை இந்த பெரிய பையன் இருக்கான் பாருங்க கையை ஓங்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஒரு
அப்படியே அவன் அப்பாவுக்கு எதிரியா இப்போ பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு ஆம்பளை ஆகிட்டான் கார் உனக்கு தர முடியாதுப்பா சாரி டேட் கொடுக்க முடியாது நீ ராத்திரி போயிட்டு எங்காவது இடிச்சிட்டு வருவேன்னு அம்மா பயப்படுறா கொடுக்க முடியாது டேய் அது என் கார்ரா அதில் இருக்கிற பெட்ரோல் என்னோட பெட்ரோலு என் காசு என்ன நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தீர்மானிக்கிறது அதெல்லாம் முடியாது கொடு இவன் சாவியை பிடிங்க வச்சுட்டு போயிடுறாம்மா அவன் பைக்கில் ஏறி போயிடுறான் சாவி கிடையாது இது எடுத்துப்பா இப்படி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அவருடைய ரெக்கைகளில் அந்த ஒவ்வொன்றா இருக்கும் பாருங்க ஒரு ரெக்கைங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் நிறைய இணைப்புகள் இருக்கும் ஒரு இறகிறகாக சேர்ந்துருக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்றுனா கழட்டி விடுறான் நீ வந்து வச்சாக்கன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ பர்சில் பணம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறான் நாளைக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறான் அதை கேட்குறான் ஸோ இவனால் வந்து ஆல்வேஸ் அந்த சர்வேலன்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எப்பொழுதும் கண்காணிப்பிலே இருப்பது எந்த ஒரு மனித ஜீவிக்கும் சாத்தியமே கிடையாது முடியாது அப்போ நீ யாருன்னு வந்துருதா இல்லையா அப்புறம் அடிதடி வரைக்கும் வந்து ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறான் அவன் தண்ணி போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அதில் வந்த தண்ணி பியர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கான் இவர் வந்து உடனே சத்தம் போடுறாரு நீ என்ன சொன்னே இல்லை உன் வயசுக்கு இதெல்லாம் தேவையா நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதை தூக்கி வீசறதுக்காக அவர் போகிறாரு அவன் அந்த பாட்டில் எடுத்தவன் இவர் அடிச்சிட்றான் அடித்து இந்த இடத்துல அடிபட்டுருது ரத்தம் வந்தது அப்போ தான் முதல் தடவை அவர் ஞானோதிகம் வருது இந்த வீட்டில் நான் வந்து அப்பா இல்லை அவளுக்கு நான் புருஷன் இல்லை இந்த இடத்துல எல்லாருமா சேர்ந்து என்னை தாக்குறாங்கன்னு அப்புறம் அந்த சின்ன பையன்கிட்ட பேசுகிறாரு வாட் இஸ் ஆப் நீங்கள் கியர் எல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுகிற குடும்பம் தான் அது மோஸ்ட்லி ஹிந்தியில் பேசுகிற குடும்பம் என்ன ஆகுது இல்லை நத்திங் நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் டேட் யூ டாக் டு அம்மா அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஸோ பையனும் அவங்க அம்மாவை மிரட்டி வைக்கிறா நீ எதுவும் உங்கள் அப்பாட்ட பேசக்கூடாது எதுவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு பையனும் அவங்கிட்ட ஸோ அந்த வீட்டில் அவருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எப்போ மண்டை உடைச்சதோ அப்போவே அந்த பையனை ரெண்டு அடி அடிச்சிருந்தா பிரச்சனை வந்திருக்காது அந்த அம்மா திட்டி சமாதானப்படுத்தியிருந்தா அப்படி எதுவுமே நடக்காததுனால இவருக்கு ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருது வீட்டில் பணம் வைக்கிறத விட்டுறாரு ஒரு நாள் போகிறாரு அவருடைய லாக்கரை எல்லாமே திறந்து கிடக்குது என்னன்னு கேட்கும்போது நான் தான் காசு வேணும் நீ கொடுக்கல தான் எடுத்து நான் கொடுக்கலையா நான் தான் உனக்கு மாசமானால் வீட்டு செலவுக்கு அத்தனைக்கும் பேங்க்கில் போட்டுருன்னே அது இல்லாமல் பையங்க வளர்றாங்க பையன் இது கேட்டால் வாங்கி தரண முடியாது அப்போ உன்னுடைய இவருடைய சட்டையெல்லாம் கலைஞ்சிருக்கு ஸோ உனக்கு இந்த வீடு உரிமை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய அந்த பொம்பளையோட மனோபாவம் சாப்பாடு கொடுக்கறது இல்லை நேரத்துக்கு எதுவும் கவனிக்கிறது கிடையாது ஒரு நாளைக்கு டிஃபன் வந்து அவருடைய ஆஃபீஸ்க்கு போகுது அதில் டிஃபனில் ஒன்றுமே இல்லை டிஃபன் பாக்ஸில் யூ டிசர்வ் ஒன்லி ஏ டிஸ் அப்படின்னு போட்டு கொடுக்குறான் கொடுமையே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு அப்புறம் வீட்டில் அடிதடி சண்டை ஆமாம் அப்போ ஒரு பொண்டாட்டி காரியை காப்பாற்றுறதுக்கு புள்ளை வர்ற மாதிரி பொண்டாட்டி அடிக்கிறது இதெல்லாம் அடித்து ஒரு நாள் மண்டையெல்லாம் உடச்சி நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகணும் ஆனால் போலீஸ்னால் நம்ம ஆளில் ரொம்ப பேருக்கு பயம் அந்த சமயத்தில் தான் என்னை பார்க்க வந்தார் அவர் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் சொன்னேன் நேராக போய் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க மேடம் என்ன எழுதுறது எல்லாம் வந்து சொன்னார் இப்படி எழுதணும்னு சொன்னேன் கொண்டு போய் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு இவர் கொடுக்கும்போதே மணி எட்டரை எட்டே முக்கால் பாதி போலீஸ்காரர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அவங்களும் காலையிலேருந்து வேலை செய்கிறவங்க ஓடி போயிடும் நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு வாங்க நாளானைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் அந்த போலீஸ்காரங்க கேட்டதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணினார் ஒன்றுமே நடக்கலை மேடம் எனக்கு வீட்டுக்குள்ளே கால் வைக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது ஐ நீட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஐ நீட் மை கார் ஸோ சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் நீங்கள் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ்க்கு மெயிலில் ஒன்று அனுப்புங்க மெயிலில் அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க ஒன் வீக்குக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்லேயே வந்து விசாரிப்பாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ உடனே வந்துடுறாங்க அவங்க ஏன் சார் எங்ககிட்டே வந்திருக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு சார் போனீங்கன்னு இல்லை மேடம் நான் வந்தேன் நீங்கள் இல்லை நான் மூணு நாலு தடவை வந்தேன் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணல மேடம் அதனால தாங்க எதுவுமே பண்ணலன்னு உட்டு சொன்னமா உன் நான் இரு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்க போலீஸ்காரங்க கொஞ்சம்லாம் பேசியிருக்காங்க பட் அதுக்கப்புறமா வந்து நேராக போலீஸ் போயிருக்காங்க கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு விசாரிக்கணும் எங்கே போகணும் வீட்டுக்கு இவருடைய வீட்டுக்கு போகணும் வீட்டுக்கு போய் கேட்டால் யார் இருக்காங்க இவர் எதிரிகள் தான் இருக்காங்க சின்ன பையன் பயந்து 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 இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் இந்த பையனை காலேஜில் சேர்த்து விட்டுருக்காரு பெரிய பையனை அவன் என்ன படிக்கணும்னு நினச்சானோ அதில் சேர்த்து விட்டுருக்காரு பைக் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஆனாலும் அந்த பையன் எதிரி அங்கே போய் விசாரணை பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு கதவை ஒரு கழிச்சு திறந்துட்டு இப்போ அந்த லேட்ச் ஒன்று போடுவாங்க
நீ எம்ஏல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவியா நீ உயிரோடு இருப்பே அந்த வீட்டில் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் இவன் திரும்பி என்ன என்னை வந்து பார்க்குறாரு மேடம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கலாட்டாவாக ஆச்சு போ போயிடுச்சு மேடம் அப்படின்னு சரி நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்காரவங்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட சொல்லி ஒரு கவுன்சிலிங்க்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொஞ்சம் கொடுத்து அவங்கள பேச சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அங்கே இருந்த ஏதோ ஒரு நல்ல போலீஸ் நம்ம சொல்கிறத ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு நமக்கு அதில் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆனால் சொன்ன உடனே சரி ரெண்டு பேரையும் கவுன்சிலிங் அனுப்புங்க சரியாக போயிடுங்கிறாங்க கவுன்சிலிங் போனால் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு பக்கமாக வாரம் ஒரு தடவை வர சொல்லி பேசுறது 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கேட்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் மனசில் சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கான எண்ணமே கிடையாது அப்புறம் ஏமா நீ விட்டுட்டு போக வேண்டியது தானம்மா அப்படின்னு அவங்க கேட்டால் இவ்வளோ நாள் இந்த ஆளுக்கு வாழ்ந்துட்டு நான் எங்கே போய் தெருவிலே அனுப்பேன் எனக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை செட்டில் பண்ண சொல்லுங்கள் நாங்கள் போகிறோம் அதே மாதிரி என் பையனுக்கும் செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க அவங்களும் உட்காந்து பேசி பேசி பார்க்குறாங்க அப்புறம் சார் நீங்கள் போய் ஒரு டிராஃப்ட் ரெடி பண்ணிவிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நாங்கள் திரும்ப அவர் என்கிட்ட வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு டிராஃப்ட் போட்டோம் என்னென்னா இந்த பையனுக்கு இவர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே வந்தாச்சு அந்த பையன் அவனை படிக்க வச்சாச்சு அவனுக்கு தேவையான அத்தனை செலவும் செஞ்சாச்சு நான் வந்து ரெகுலர் ஃபாதர் கிடையாது இருந்தாலும் ஸ்டெப் ஃபாதராக இருந்தால் கூட அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் செஞ்சேன் இப்போது அவன் வந்து வேலைக்கு போய் சம்பாரித்து தன்னை காப்பாற்றிக்கணும் எனவே அந்த பையனுக்கு என்னால் கொடுக்க முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த பையனுக்கு நான் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் ஐ வில் பி த கார்டியன் நான் கார்டியனாக இருந்து அவனை பார்த்துக்கிறேன் அவங்க அம்மா கிட்டே இருந்தாலும் எங்கே இருக்கட்டும் என்கிட்ட ஆனால் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்கான உரிமையே கொடுக்கலாம் ஓ அவர் தன்னோட குழந்தைய கேட்குறாரா ஆ நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அவனுமே என்ன நினைக்கிறா நீ பார்த்துக்கோ உன் குழந்த தானே அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்புறம் சொன்னோடனே நம்ம எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி அந்த பொ பொண்ணு வந்து ஏறத்தாழ எழுபது லட்சம் எனக்கு வந்து பெர்மனண்ட் அலிமனியாக லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நிரந்தர ஜீவனாம்சம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டான் எழுபது லட்சம் கொடுத்தா நான் அதுக்கு இதையே இன்னொரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் இருந்து இங்கேயே செத்து போயிடுறேன் ஏன்னா என்னாலெல்லாம் எழுபது கொடுக்க முடியாது நான் ஒரு தனி மனுஷன் இத்தனை பேரையும் காப்பாற்றி இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் உனக்கு வந்து அந்த என்ன பனையூர் தாண்டி ஒரு பக்கத்தில் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட்டில் உனக்கு ஒரு நிலம் இருக்குல்ல ஆமாம் நிலம் இருக்குது சரி அது யார் பேரில் இருக்குது ரெண்டு பேர்லேயும் இருக்குது ரெண்டு பேர்லையும் இவர் யார் போட்டு வாங்கினதுன்னா இவர் தான் வாங்கியிருக்காரு சாகேத்து தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கியிருக்காரு வாங்கிட்டு அதை வந்து தம் பொண்டாட்டி பேரில் இருந்த அந்த அன்னைக்கு இருந்த பிரியத்தில் ரெண்டு பேர் பேர்லேயும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த இடத்த எனக்கு எழுதி கொடு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வாங்கும்போது விலை குறைச்சல் இப்போ அவங்க விற்கும்போது நிறைய வரும் அதில் அதையெல்லாம் கொடுத்துட்டா இவருக்கு எந்த இதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் அவர் சொல்கிறார் எவ்வளவு பேசினாலும் என்னால் இதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு முப்பது லட்சம் ரூபாயை அந்த அம்மாவுக்கு நான் கொடுத்துறேன் முப்பது லட்சம் ஒன்றா கொடுக்க முடியாது நான் என்ன டாட்டா பிர்லாவாக நினச்ச உடனே பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு மூணு தவணையிலையோ நாலு தவணையிலையோ கொடுப்பேன் பெட்டிஷன் முதல்ல போடலாம் மியூச்சுவல் கன்சென்ட்டுக்கு அப்போ அந்த அம்மா சரின்னு சொல்லிட்டா எதுனா கடைசியாக போராடி அந்த முப்பது லட்சத்துக்கு அந்த அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்புறமா அந்த பையனையும் கார்டியன்ஷிப்பு உங்கள் கிட்டே கொடுத்துட்றேன் நான் எப்போ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறனோ ப்ரேயராக இன்டி இன்டிமேஷன் கொடுத்துட்டா முன்னதாகவே வந்து அறிவிப்பு கொடுத்துட்டா அந்த குழந்தைய எங்கே பார்க்கணுமோ பார்க்குறதுக்கு நான் அனுமதிக்கிறேன் பையன் தானே எங்கே வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கொண்டு வந்து விட்டுறணும் இதெல்லாம் சொல்லிடுறாங்க ஆனால் நீங்கள் குடியிருக்கிறீங்கள அந்த ஃப்ளாட்டை காலி பண்ணணும் அந்த ஃப்ளாட் என்னுடைய சொந்த வீடு யாரோடது இவருது சாகேத்தோட வீடு அதனால் அதை நான் கொடுக்க முடியாது எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் முதல்ல ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டு அவன் வந்து தாம் தூம்னு குதிச்சான் நாங்கள் இங்கேயே இருந்துட்டோம் கொடுக்க முடியாது அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்ட்டார் இவர் அப்புறம் பேசி கேசி எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு போய் செங்கல்பட்டு கோட்டில் போய் அதை போட்டு முதல் தவணையாக ஒரு தொகையை கொடுத்தாரு பத்து லட்சம் கொடுத்தாருன்னு வைங்க போய் அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒய்ஃப் பேரில் இருக்குது பாருங்க அந்த ஹாஃப் ஷேரு இவருக்கு வரணும்ல அதனால் அது ஏமாத்திரும் இன்னும் இருபது லட்சம் கொடுத்தாரு நிலையிலேயே பேசி அவங்கள கொண்டு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் உட்கார வச்சு அந்த நிலத்தை இவருக்கு எழுதி கொடுத்து கோர்ட்டில் இந்த
அன்றைக்கி டைவர்ஸ் ஆர்டருக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு பணம் பூரா கொடுத்துட்டார் அந்த அம்மா கையில் எல்லாமே பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனாக பண்ணாங்க நான் வாங்கலேன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணினார் அப்போ அன்றைக்கி ஆர்டர் அப்படிங்கிற அன்னைக்கு தான் கோர்ட்டில் வச்சு சாவியை ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம் இல்லைன்னா இதை வாங்கிட்டு அங்கே விடாமுட்டு அதுக்கு வந்து வீட்டு வாடகை மறுபடி பிரச்சனை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வேண்டாம் அப்புறம் அந்த சாவி கொடுத்தாங்க சாயங்காலமே வந்து அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்தாங்க ஒரு விதத்தில் சாகேத்தை நான் காப்பாற்றினேன்னா சொல்லணும் அடுத்த நாள் வந்து அப்படியே அவ்வளோ பெரிய உயரமான மனுஷன் நெடுங்கடையே அப்படியே கீழே விடுவது நெடுஞ்சான் கிடையா விடுகிறார் மேடம் என்னை காப்பாற்றிட்டீங்க மேடம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் தான் செஞ்சோம் அதுக்கு தான் நம்ம ஃபீஸ் வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய சிக்கல் இருந்து நீங்கள் என்னை வந்து காப்பாற்றிருக்கீங்க தெரியுமா அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தை இல்லாத அடிதடி இல்லாத பிரச்சனை இல்லாத இடத்துல என்னோட சின்ன பையனாவது வளரட்டும் அவன் கெட்டதெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்துருக்கான் அவனை நல்ல பையனாக நான் வளர்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போவே போய் கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க சார் கொஞ்சம் நாள் மேடம் இன்னொரு தடவை மனுஷன் அந்த தப்பு செய்வானா மேடம் இனி ஜென்மத்துக்கு எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் கல்யாணம் இல்லாமலே லிவிங் டுகெதரில் இருந்துட்டு எந்த விதமான டியூட்டியும் இல்லாமல் போகிறதுக்கு எத்தனையோ வழி இருக்கு இன்னைக்கு அதனால நான் அந்த மாதிரி பார்த்தாலும் பாப்பேன்னு ஒழிஞ்சு இன்னொரு தடவை நான் திருமணத்தில் மாட்ட மாட்டேன் மேடம் என்னுடைய லட்சியமால இந்த ஒரு குழந்தை நிம்மதியான வாழ்க்கை அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் சாவு பயத்துல இருந்த சாகித்தை காப்பாற்றுனதுக்கு நன்றி மேடம் என்னவோ இவரே கஷ்டப்பட்ட மாதிரி அவ்வளோ பெரிய நன்றி சார் அவர் வந்த விதம் ஆரம்பத்துல நீங்க சொன்னது அப்படிதான் இருந்துச்சு சாவு பயத்துல இருந்து சாகித்தை காப்பாற்றிட்டீங்க நன்றி நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு